السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسك التسليم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ما بعد شكرا در شخص رتا بتبير जे प्रान बस पीएच टी देखें अपन दे प्रत्येक के अनेक अनेक प्रीति और मुबारक बद बंधुगण धारावाहिक भावे आयोजन आलोचना कर कबीरा गुनागुलू के लिए कारण मजे आज कबीरा गुना स्वाभाविक हो गए साधारण भाव एक अवज्ञाए अवहल निजे कबीरा गुना जड़िए जा शुद्ध तईन परिवार परिजन आपन जन देश और जति कबीरा गुना छड़िए पड़े उद्योग केवल परस्पर असियत कर आलोचना कर पर्याचना कर कबीरा गुण गुल जेने बेचे थार प्रयास मात्र हमारे सकल के कबीरा गुना बेचे थार तौफिक दिन और प्रत्येक के जाबल करार तौफिक दिन आल्ला सकल के कबुल कर बंधुगण आज के एक कबीरा गुना नहीं आलोचना करते चाहिए हलो प्रतिकृति आका अथवा मूर्ति और प्रतिकृति प्रतिच्छबी बनानो ये एक कबीरा गुना हाँ हुआ के निजे तार प्रदत्त आकल तार प्रदत्त विवेक तर प्रदत्त बुध के कजे लागिए ज्ञान अर्जन करदत्त न्यामगुलू के समन्वित संयुक्त कर सम्पृक्त कर गवेषणा कर रिचार्ज कर अनेक कि तैरि करते क्षमता दिए क्योंकि मौलिक भाव मौलिक भाव मौलिक सृष्टिर को सृष्टि करार क्षमता दें सृष्टि करार क्षमता जेहेतु दें तर प्रतिकृति एर आकृति एर दैर्घ्य प्रस्त भेद सम्मिलित स्वाभाविक भाव प्रसंग गुना तीन विषय सामने आसे एक हलो निखिल सृष्टि स्वाभाविकता अल्लाह सुबहाना जा सृष्टि करें तरह सृष्टि और आकटी हल विज्ञान विज्ञानमयता और आकटी हल जे अल्लाह सुफान आहतर प्रदत्त योग्यतार बोले विज्ञान और विज्ञानमयता के कजे लागिए मानुषे निजस्व को सृष्टि बंधुगण ये तीन टी जिन के जी एक, एक भेंगे बोली देखो अल्लाह सुफान आहतला आकाश और जमीन सृष्टि कर आकाश और जमीन सृष्टि करार आगे विशाल आकाशे को सेम्बल को नमूना को पूर्व काटामो छा जमीन सृष्टि कर जमीन एर आगे और को प्रतिकृति जमीन को आकृति जमीन को नमूना छा बदीबुल आलमीन अनस्तित्व के अस्तित्व दिए तई बदी अर्ध आकाश और जमीन निजे थे सृष्टि कर शुद्ध तईना के सृष्टि कर और बसबाशर उपयोग करारे आकाश और जमीन के दिए सुंदर सद और विछान व्यवस्था कर विशाल आकाशा के सद कर दिए आकाश के अवतीर्ण करें बिस्टिर पानी आकाश थे बिस्टिर पानी नाम बिस्टिर पानी दिए जमीन थे उत्पादित तो है फसल खाई विशाल आकाश विस्तीर्ण जमीन बृष्टि और फसल सृष्टि करें और ता भूग करार सृष्टि कर सृष्टि कर रबुल आलमीन सृष्टिर प्रक्रिया गुल निजे कुरआन आल करीमे दिए रबुल आलमीन प्रथम हित ही मानुष मानुष के सृष्टि कर रबुल आलमीन आलाक 
আলা কুত থেকে কিভাবে আসি সোরা তো তারেখে রব্বর আলী বলেছেন ইয়াখরুজু মিন বাইনে সুলবি ওয়া তারাইব বাবার মেরুদণ্ড আর মায়ের বক্ক দেশ থেকে বের হয় রব্বুল আলামিন বাবার মেরুদণ্ড মায়ের বক্ক দেশ থেকে বের হওয়া শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর একত্রিত নিষিক্তকৃত বাস্তবতা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তবে এর প্রক্রিয়াগুলো নিজে কোরআন আল করিমে বলে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান নিজেই বলেছেন মানুষ তোমাকে সৃষ্টি করেছি মিন সুলা আল্লাহ তিম মিন তিন মাটির নির্যাস থেকে আর মাটির নির্যাসকে রব্বুল আলমিন সুরক্ষিত কুঠুরিতে প্রথম ফি কারা আর ইমাকিন কারারে মাকিনের মধ্যে রব্বুল আলমিন সুরক্ষিত কুঠিরের মধ্যে মাটির নির্যাস থেকে আমাদের জন্মের মূল সূত্র রব্বুল আলমিন সূচনা করেছেন তা হয়েছে আলাক আলাক হয়েছে মোদগা মোদগা থেকে হয়েছে হার হারকে রব্বুল আলমিন সুন্দর করে গুস্ত আর চামড়া দিয়ে ছাউনি দিয়ে দৃষ্টিনন্দ নয়নাবিরাম মানবের বাচ্চা মানুষ হিসেবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন ঠিক এমনি অন্য যত প্রাণী যত জীব রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেন তল্লা সুফান আহতালা তার সৃষ্টি জগতে স্বাভাবিকভাবে দুইটি ভাগ করে দিয়ে একটি হলো আমরা সাধারণত পড়তে গিয়ে বলি জর জগৎ আর একটা জীব জগৎ তো জীব জগতের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মানব হল সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আর মানবের পরে অন্য যত জীব যা চলাফেরা করতে পারে চলতে পারে হাঁটতে পারে আওয়াজ করতে পারে বাচ্চা জন্ম দেয় এরা হলো একটি একটি গুত্রভুক্ত আর আরেকটি জীবের মধ্যে আরেকটি গুত্র রয়েছে যেমন বৃক্ষ এটাও জীব পাথর তারও জীবন রয়েছে সেও জীব তো বৃক্ষ বৃক্ষ এবং পাথর সহ নদী নালা নদ নদী নেচারাল সুন্দর দৃশ্য শুধু তাই না বৃক্ষের অনেকগুলো জাত প্রকার আর প্রকরণ রয়েছে আল্লাহ সুফাহ তারা সৃষ্টি জগতের মানুষ এবং চলমান প্রাণী যা জীব যা চলে এই সবগুলোকে রব্বুল আলমির তার নিদর্শন করেছেন এর কোনো একটা কেউ তৈরি করতে পারে না বিজ্ঞান যতই অ্যাডভান্স হোক না কেন দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো আজ বিজ্ঞানের পরিচয়ে এবং বিজ্ঞান কাকে বলে তা চর্চা এবং আলোচনা করতে গিয়েও আমরা উলট পালট করছি আমরা বিজ্ঞানকে কখনো কখনো আল্লাহ সুফাহ তালার মহান কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সামনে একান্ত প্রতিরোধক অথবা প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি না অতবিল্লাহ বিন তালিক অথচ বিজ্ঞান কি সহজ ভাষায় বললে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য মাঝে মাঝে বিজ্ঞানকে আমরা আল্লাহ সুফাহ তালার সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি তার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের সাথে সমান্তরাল অবস্থানে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করছি অথচ জানা উচিত বিজ্ঞান কাকে বলে খুব সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হয় এই নিখিল বিশ্বের অন্তহীন সৃষ্টি অন্তহীন রহস্য উন্মোচনে নিখিল বিশ্বের এই নিখিল বিশ্বের সকল সৃষ্টির অন্তহীন রহস্য উন্মোচনে মানুষের অর্জিত জ্ঞান অভিজ্ঞতা তত্ত্ব আর তত্ত্বের সুষ্ঠু আলোচনা পর্যালোচনা এবং গবেষণার নাম বিজ্ঞান সহজ ভাষায় বিজ্ঞান মানে এই নিখিল সৃষ্টির অন্তহীন রহস্য নিখিল সৃষ্টির প্রত্যেকটাই রহস্যময় এর রহস্য উদ্ঘাটন মানুষ তার নিজের উপকারের জন্যে কল্যাণের জন্যে রব্বুল আলমিনের ইবাদত হিসেবে সকল সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে পারে করা উচিত কারণ এই পৃথিবীতে একটি কাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত তা হলো জ্ঞান চর্চা করা আল্লাহ সুফাহ তারার সৃষ্টির হ্যাকমতকে সুগভীর পরিকল্পনাকে রব্বুল আলমিনের নৈপুণ্যতা সৃষ্টি নৈপুণ্যতাকে অনুধাবন করা অবলোকন করা বিশ্লেষণ করা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে সবচেয়ে বড় ইবাদত রব্বুল আলমিন বলেছেন যারা ইমানদার তাদের চেয়ে যে জ্ঞানী তার মর্যাদা অনেক বেশি কেমন ইমান আনলেই একটি মানুষের মর্যাদা সমন্বিত হয় কিন্তু বলেছেন যার জ্ঞান রয়েছে যার আলম রয়েছে যে আলম চর্চা করে সে অনেক বেশি মর্যাদাময় সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ইমান মর্যাদার কারণ কিন্তু ইমানের পরে জ্ঞান অর্জনটা অনেক বেশি মর্যাদার কারণ ভান আল্লাহ তাই বিজ্ঞান মানে নিখিল সৃষ্টির এই নিখিল বিশ্বের অন্তহীন রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা বিজ্ঞান বুদ্ধগণ বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরও কথা বলব তবে ছোট্ট একটি বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুক
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাত বন্ধুগণ ছোট্ট বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আমরা আলোচনা করছিলাম বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে কারণ বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা আজ বিভ্রান্তিতে ছড়িয়ে পড়ছি বিজ্ঞানকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহান কর্তৃত্বের সামনে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি নাউযুবিল্লাহ মিন দালিক অতস সহজ ভাষায় বললে বিজ্ঞান মানে এই নিখিল বিশ্বের অন্তহীন রহস্য উন্মোচনে মানুষের অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা তত্ত্ব আর তথ্যের সুষ্ঠু আলোচনা পর্যালোচনা এবং গবেষণার নাম বিজ্ঞান আর এটা করতে হবে এটা ইবাদত শুধু তাই না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবীতে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর হাজার হাজার বছর আগে কোনো বিতর্কের ঊর্ধ্বে ইব্রাহিম আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম কাবাগর পুনর্নির্মাণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে দোয়া করেছিলেন ওই দোয়াতে তার কাজ কি হবে তাও বলে দিয়েছিলেন তিনি বলেছেন রব্বানা ওয়া বাস ফিহিম কাবাগর পুনর্নির্মাণ করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাত সঙ্গে সাথে করে নিয়ে বাবা আর পুত্র বাপ बेटा দুইজন মিলে দোয়া করছে রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাক আনতাস সামিউল আলিম হে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে কাবার পুনর্নির্মাণের এই খেদমত কবুল করে নাও আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তারপর তারা দোয়া করছেন রব্বানা ওয়া বাস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউয়াল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের হাজার হাজার বছর আগে কাবাগর পুনর্নির্মাণের মতো শ্রেষ্ঠতম ভালো কাজ করে দোয়া করেছেন ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম ইসমাঈল আলাইহি সালাত সঙ্গে সাথে করে নিয়ে হে আল্লাহ পাঠাও এমন একজন রাসূল ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিক যিনি তোমার আয়াতকে তেলাওয়াত করবেন ওয়া ইউয়াল্লিমুহুমুল কিতাব শিক্ষা দিবেন লিখুনি আর কিতাব ওয়াল হিকমাতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন বিজ্ঞান হিকমত মানে বিজ্ঞান মিথ্যা কথা গুরিয়ে বলার নাম হিকমত নয় দুষ্টামি অবলম্বনের সুযোগ তৈরি করার নাম হিকমত নয় আমরা অনেকে দুর্ভাগ্য হিকমত শব্দটাকে আজ বলি বিপদ আপদ একটু হিকমত করে বলতে পারলি না নাউযুবিল্লাহ আমিন দালি কোথায় বিজ্ঞানময়তা আর কোথায় হিকমত কোথায় বাদরামি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ছিল তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন তাই রব্বুল আলামিন তা চতুর্থ কাজ ছিল ওয়াইজ হিকিম পবিত্র করবেন আর বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ প্রত্যেক নবীগণের কাজ বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর এই জন্য রব্বুল আলামিন তার উপর এমন এক কিতাব নাযিল করেছেন নিজেই রব্বুল আলামিন বলেছেন আল কোরআন আল হাকিম কোরআন বিজ্ঞানময় কিতাব সুতরাং বিজ্ঞান দিয়ে আল্লাহর সাথে ধাক্কা দেবা তাহলে কোরআনের মতো আরেকটি কিতাব নিয়ে আসলে চ্যালেঞ্জ করেছেন কেউ পারে নাই তাই বন্ধুগণ বিজ্ঞানের নাম করে বিজ্ঞানময়তার নাম করে বিজ্ঞান মনস্কতার নাম করে অব্বাহ সুফান আহ তালার সাথে তার যোগ্যতা তার কর্তৃত্বময় বাস্তবতার সাথে ধাক্কা দেওয়া উচিত নয় কিন্তু যখন রব্বুল আলমিনের চ্যালেঞ্জে মাসিও তৈরি করার ক্ষমতা নেই কিন্তু বানাইলাম প্রতিকৃতি মূর্তি দৈর্ঘ্যপ্রস্ত ভেদ রয়েছে এমন জিনিস কাটামো অথা সুফান আহত এবং তার হাবি ভারাম করেছেন কবি রাগুনা কে আমাদের কঠিন ময়দানে বলা হবে কাঠামো বানিয়েছ তাহলে প্রাণ দাও দিতে পারবে প্রাণ সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটি প্রাণ তৈরি করতে পারবে আল্লাহ সুফান আহ তালা সকল প্রাণ তৈরি করে রেখেছেন প্রাণ রব্বুল আলমি নিজে তৈরি করেছেন আর কারো ক্ষমতা নাই প্রাণ তৈরি করার জীবন তৈরি করার আর জীবনটা কখনো ধ্বংস হয় না মানুষ মরতে পারে কিন্তু মৃত্যু মানে শেষ নয় অনন্ত জীবনের শুরু দেহের মাটি মাটি থেকে তৈরি দেহ আবার মাটিতে মিশে যায় পুনরা এটা ঘুরে ঘুরে আসে কেমতেও রব্বুল আলমি মাটি থেকে উত্তোলন করবেন কিন্তু প্রাণ কখনো নিঃশেষিত হবে না কিন্তু বন্ধুগণ আজ মূর্তি আর প্রতিকৃতি প্রতিচ্ছবির জোয়ার শুরু হয়েছে আল্লাহ হেদায়ত তসিব করুন রব্বুল আলমিন হেফাজত করুন বন্ধুগণ আমরা অনেক সময় সৌন্দর্যের নাম করে প্রতিকৃতি আর কাটাবো তৈরি করি ফকিগণ এ ব্যাপারে একমত যদি ন্যাচারাল প্রাকৃতিক বৃক্ষ পাথর নদী নালা তা তৈরি করে করতে পারে এতে নিষেধ নেই কিন্তু 
চলমান প্রাণ অর্থাৎ তা হোক ইতর প্রাণী তা হোক মানব কুষ্টীয় এমন যে কেউ যে চলমান যাদের চলার ক্ষমতা রয়েছে এমন কারো কোনো প্রতিকৃতি আকৃতি বা কাটামো তৈরি করা হারাম আজকের পৃথিবীতে অনেকগুলো কারণে আকৃতি প্রতিকৃতি কাটামো তৈরি হচ্ছে এক নাম্বার যদি বলি পৃথিবীতে কিছু মানুষ তাদের স্রষ্টাকে না জেনে না বুঝে নিজেদের তৈরি করা মাটির আকৃতি এর সামনে সেজদা দিচ্ছে এদের আরাধনা আর উপাসনা করছে আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত নসিব করুন এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ না জেনে না বুঝে তাদের স্রষ্টাকে না জানার কারণে অথবা অজ্ঞতা অবহেলা আর নিজেরাই শয়তানের দাস হয়ে যাওয়ার কারণে শয়তানের গুলামি শয়তানের আনুগত্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার কারণে কিছু কাঠামো আর আকৃতি তৈরি করে তার এবাদত করে তার উপাসনা করে তার আরাধনা করে আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত নসিব করুন কিন্তু এরপরে কাঠামো আকৃতি আর প্রতিচ্ছবি প্রতিকৃতি তৈরি করা যারা নামে ইমানদার তাদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধুগণ আমাদের মাঝে যদি আমরা বলি সহজ বাস্তবতায় কাঠামো প্রতিকৃতি প্রতিচ্ছবি আজ তৈরি হচ্ছে নিজের ঘর বাড়িকে সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাণের কাঠামো যারা চলমান হতে পারে তা ইতর প্রাণীর অথবা কোনো মানুষেরও আকৃতি তৈরি করা হচ্ছে এর দ্বারা আভিজাত্য প্রদর্শন করা হচ্ছে না উদবিল্লাহ আহমেদ আলিক যদি কারো ঘরে ইতর প্রাণী হোক মানব বংশীয় হোক যে কারো কোনো কাঠামো দৈর্ঘ্যপ্রস্ত ভেদ রয়েছে এমন প্রতিকৃতি থাকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম জানিয়েছেন ওই ঘরে রব্বুল্লা আলমীদের রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করেন না যদিও স্বাভাবিকভাবে রয়েছে ফেরেস্তা প্রবেশ করেন না কারণ আজকে আমাদের সমাজে আভিজাত্যের নামে সৌন্দর্যের নামে আমরা ঘরের মধ্যে প্রতিকৃতি মূর্তি আর কাঠামো রাখি অনেকে আবার প্রতিকৃতি কাঠামো সম্মান জানানোর জন্য রাখি ফুল দিয়ে কাঠামোর সামনে সম্মান করা হয় যদি সম্মান করতে চাই তাহলে প্রাণ দিয়ে দাও প্রাণ দিলে তো সর্বোচ্চ সম্মান হবে দাও না দেখি পারবে কেউ আব্দাস ভাহানা হুয়া তালা এবং তার হাবিব যেটা হারাম করেছেন এমনটা করা উচিত নয় সবাই মিলেও তো প্রাণ দিতে পারবে না তাহলে কেন এই দুষ্টামি আজ সম্মান প্রদর্শনের নামে প্রতিকৃতি তৈরি করা হচ্ছে সামনে ফুল দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন আয়োজন করা হচ্ছে রাউদ বিল্লাহ হারাম কবিরা গুনা এর সাথে যারা জড়িত যেভাবেই জড়িত কবিরা গুনা নিজের ঘরে সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য কাঠামো রাখবেন মূর্তি রাখবেন প্রতিকৃতি রাখবেন কবিরা গুনা আবার কখনো কখনো হয় এমন যে পুতুল তৈরি করা হচ্ছে পুতুল যদিও ফকি গণের ব্যাপারে দুই মত প্রকাশ করেছেন দুইটি অভিমত প্রকাশ করেছেন একটি হলো কেবল বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য যদি কোনো হিংস্র প্রাণীর এমন পুতুল তৈরি করে দেয়া হয় যাতে বাচ্চা দেখল বুঝল শিকার জন্য এটা জায়েজ হতে পারে বলে একদল আলিম অভিমত দিয়েছেন কিন্তু আরেক দলের অভিমত না কোনোভাবেই প্রতিকৃতি কোনোভাবেই কাঠামো কোনোভাবেই প্রাণের প্রতিচ্ছবি অথবা দৈর্ঘ্যপ্রস্ত ভেদ রয়েছে এমন জিনিস তৈরি করা হারাম ইসলামী শারিয়াত নিষেধ করেছে এটা কবি লাগু না বন্ধুগণ দুর্ভাগ্যজনক সত্য কিন্তু আজ আমাদের মাঝে তা হচ্ছে হচ্ছে অনেকভাবেই হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়ে আমরা যেন আজ তা ভুলেই যাচ্ছি অনেক ইমানদার অনেক বংশানুক্রমিক মুসলমানেরাও মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি তৈরি করে রাখছে তাকে সম্মান দেখাচ্ছে প্রতিকৃতি তৈরি করে অনেক ইমানদারেরা বংশানুক্রমিক মুসলমানেরাও অনেক মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্যপ্রস্ত ভেদ সম্বলিত প্রতিকৃতি আবিষ্কার করে রেখেছে প্রতিকৃতি আবিষ্কার করে প্রতিকৃতি তৈরি করে তাকে সম্মান দেখাচ্ছে বন্ধু যদি সত্যিই ওই মৃত ব্যক্তিটাকে সম্মান দেখাতে চান তাহলে তার জন্য দোয়া করুন তার মাঘ ফেরাত কামনা করুন তার যদি সত্যি কোনো ভালো আদর্শ থেকে থাকে তা প্রতিপালনের চেষ্টা করুন তার মূর্তির সামনে দাঁড়ায় থেকে সেলুট মেরে এটা কেমন অসার সম্মান কেমন অসাধু সম্মান 
কেমন অবাস্তব সম্মান বিবেকে বাদে না কিন্তু আজ আমাদের সমাজে হচ্ছে প্রসঙ্গত অনেকেই বলবেন যে ছবি আঁকা আমরা আগেই বলেছি প্রাণ রব্বুল আলমিন তিন ভাগে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখি একটি হলো প্রাণী বটে গাছ বৃক্ষ তরু লতা সব যা ন্যাচারাল প্রতিকৃতি ন্যাচারাল সিট ন্যাচারাল সিনারি এটা ভিন্ন জিনিস এর ছবি যদি কেউ আঁকে আঁকতে পারে পাহাড়ের পর্বতের নদী নালার বৃক্ষের কিন্তু কোনো ইতর প্রাণীও তা যত ছোটই হোক আবার যত বড়ই হোক পাশাপাশি মানুষ এর কোনো প্রতিকৃতি দৈর্ঘ্যপ্রস্ত ভেদ সম্বলিত মূর্তি তৈরি করা যাবে না হারাম হ্যাঁ প্রেক্ষাপট বাস্তবতায় আজকের সময়ে এসে ছবি ছবি ওঠানোটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যদিও ফকিগণ ছবি তৈরি করা ছবি ওঠানোর ব্যাপারটা নিয়েও শক্তভাবে কথা বলেছেন কারণ আজকের সমাজ এটা প্রমাণিত অযাচিত ছবি অযাচিত ছবি তৈরি করা এবং এর দ্বারা বেহায়াপনা উলঙ্গতা অশ্লীলতা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এটা যদি কন্ট্রোল করা না হয় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এটা আর এটা তো কবিরা গুণা অবশ্যই একান্ত প্রয়োজনে ছবি উঠানো যেতে পারে তবে ছবি মানে যার দৈর্ঘ্য প্রস্ত ভেদ নেই কেবল ছায়াটাকে প্রিন্ট করে নেওয়া হয় ছায়া প্রিন্ট করে নিল প্রয়োজনের খাতিরে যদ্দুর ব্যবহার করল তাই স্বাভাবিকভাবে ছবি আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রের সহযোগিতায় যা উঠানো হয় তাকে হারাম বলা মুশকিল তবে দৈর্ঘ্য প্রস্ত ভেদ কাঠামো আকৃতি দেহ এই সব তৈরি করা হারাম যারা এর সাথে জড়িত যারা বিভিন্নভাবে এর আয়োজনে এর সম্মানে এর প্রচার আর প্রসারে জড়িত প্রত্যেকে কবিরা গুণার সাথে জড়িত বদ্ধগণ একটু বিবেক দিয়ে চিন্তা করলেই সহজে অনুময় এটা অনেক বড় অপরাধ অব্যা সুফান আহ তালার সৃষ্টির সাথে কেলেঙ্কারি অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে পারি বলে কিন্তু একটা মাছি তো সৃষ্টি করতে পারি না তাহলে কেন এই বারম্বরতা আসুন না আমরা সবাই মিলে সতর্ক হই সাবধান হই প্রতিকৃতি মূর্তি আর প্রতিচ্ছবির মতো জঘন্য অপরাধে জড়িত থাকা থেকে আল্লাহ সুফান আহ তালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন আমিন হা দামা আইন্দি আলহিতাবাকুনিবরহমতুল্লাহি অবরাকাত